ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ പി എസ് സി ചലഞ്ച് മൈ നോട്ട് ബുക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജി കെ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസറിന്റെ സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് എട്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഈ പി എസ് സി ചലഞ്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്ക് ഇനി എഴുതുന്ന എക്സാംസിനൊക്കെ കിട്ടാൻ കിട്ടാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാർക്ക് ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ചലഞ്ച് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വധിക്കപ്പെട്ട ഏക പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേരത് ഡൗട്ടായിട്ട് താഴെ എഴുതിയിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി അത് അവരുടെ മാത്രമാണ് പേര് പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ശ്രീ ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൂടാതെ ശ്രീ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പേരും കൂടി ഇല്ലേ എന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അതെന്താണോ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ വന്നത് എന്നൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറിപ്പോയതായിരിക്കാം വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നായിരിക്കാം എന്ന് തൽക്കാലം വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം വൃദ്ധഗംഗ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നദി വൃദ്ധഗംഗ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് ഗോദാവരി വൃദ്ധഗംഗ ഗോദാവരി വൃഷഭാദ്രിപുരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വൃഷഭാദ്രിപുരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് തൃശൂരാണ് തൃശൂർ വടക്കൻ യൂറോപ്പിന്റെ ക്ഷീരസംഭരണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം വടക്കൻ യൂറോപ്പിന്റെ ക്ഷീരസംഭരണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഡെൻമാർക്ക് ഡെൻമാർക്ക് വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂണിന്റെ മറ്റൊരു പേര് വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂൺ തുലാവർഷം അതുപോലെ അടുത്തത് വടക്കു കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഭാരത രത്നം ആദ്യമായി നേടിയത് ഗോപിനാഥ് ബർദലോയ് ഗോപിനാഥ് ബർദലോയ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് വടക്കു കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഭാരത രത്നം ആദ്യമായി നേടിയത് വടക്കു കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരം ഗുവാഹത്തി ഗുവാഹത്തിയാണ് വടക്കു കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകമാണ് ഏത് ലോക് തക് തടാകം ഈ ലോക് തക് തടാകം എവിടെയാണ് മണിപ്പൂരിലാണ് മണിപ്പൂർ വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെയും അറേബ്യയിലെയും ചൂടുള്ള മരുക്കാറ്റുകൾക്ക് പറയുന്ന പേര് വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെയും അറേബ്യയിലെയും ചൂടുള്ള മരുക്കാറ്റുകൾക്ക് പറയുന്ന പേര് സിമൂൺസ് എന്താണ് സിമൂൺസ് ഒരേ വിഷയത്തിൽ രണ്ട് നൊബൈൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ഏതാണ് ജോൺ ബാഡീൻ ഒരേ വിഷയത്തിൽ രണ്ട് നൊബൈൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് ജോൺ ബാഡീൻ ഫിസിക്സിനാണ് രണ്ട് തവണ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ഫിസിക്സിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ എഗെയിൻ ഫിസിക്സിന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ജോൺ ബാഡീൻ ഒരേ വിഷയത്തിൽ രണ്ട് നൊബൈൽ സമ്മാനം കിട്ടിയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ വിഷയത്തിലല്ല ഡിഫറെന്റ് സബ്ജക്റ്റിൽ രണ്ട് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയവരുണ്ട് ആരാണ് എന്ന് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം നോക്കുക അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരേ വിഷയത്തിൽ രണ്ട് നൊബൈൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കെമിസ്ട്രിയിലാണ് ശ്രീ ഫെഡറിക് സാങ്കറിനാണ് ഫ്രെഡറിക് സാങ്കറിനാണ് ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലുമാണ് കേട്ടോ ഒരേ ദൈവത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളാണ് രാമനും റഹീമും ഒരേ ദൈവത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളാണ് രാമനും റഹീമും എന്ന് പറഞ്ഞത് കബീറാണ് കബീർ ഒഡീഷയിലെ പ്രസിദ്ധമായ നൃത്തരൂപം ഏതാണ് ഒഡീഷയിലെ പ്രസിദ്ധമായ നൃത്തരൂപം ഒഡീസി ഒഡീസിയാണ് കൽക്കരിയുടെ രൂപാന്തരണത്തിലെ ആദ്യഘട്ടം കൽക്കരിയുടെ രൂപാന്തരണത്തിലെ ആദ്യഘട്ടമാണ് ഏത് പീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പീറ്റ് കൽക്കരിയുടെ രൂപാന്തരണത്തിലെ ആദ്യഘട്ടമാണ് പീറ്റ് അടുത്തത് കൽക്കരിയുടെ ഏറ്റവും മേന്മയേറിയ രൂപം കൽക്കരിയുടെ ഏറ്റവും മേന്മയേറിയ രൂപമാണ് ആന്ത്രസൈറ്റ് കൽക്കരിയുടെ ഏറ്റവും മേന്മയേറിയ രൂപമാണ് ആന്ത്രസൈറ്റ് കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ ഏത് നദിയുടെ കൈവഴിയാണ് കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ ഏത് നദിയുടെ കൈവഴിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയുടെ കൈവഴിയാണ് ഏത് കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ ശക്തൻ തമ്പുരാൻ മ്യൂസിയം എവിടെയാണ് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ
കർഷകന്റെ ചെങ്ങാതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജന്തു അത് മണ്ണിരയാണ് കേട്ടോ കർഷകന്റെ 